ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു തോരനാണ് ബീൻസ് തോരനാണ് ഇപ്പം നോയമ്പൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഒരു ക്ഷാമൊക്കെയാണ് ഈ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ബീൻസ് തോരനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കുക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബീൻസ് തോരനിൽ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കണ്ട് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ബീൻസ് തോരൻ ചട്ടിയിലാണ് വെക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിൽ അത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് അപ്പം മൺചട്ടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മൺചട്ടിയിൽ ഒന്ന് ഇനി ബീൻസ് തോരൻ വെച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ മീൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊരു തനിച്ചൊരു മൺചട്ടി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇന്നത്തെ മൺചട്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബീൻസ് ആണ് ഇതിപ്പം ഒരു കിലോളം വരുന്ന ബീൻസ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നീളത്തിൽ അരിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീളത്തിൽ അരിയാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് വെളിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇതൊരു തോരനായതുകൊണ്ട് നാടൻ തോരനായതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു കാൽ മുതൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ കടുക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും കടുക് വലിയ പ്രയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ അടുത്തത് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നാണ് ഉഴുന്നും പരിപ്പാണ് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉഴുന്നും പരിപ്പിന് പകരം കടലപ്പരിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം ഞാനിവിടെ ഉഴുന്നും പരിപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടുവാണേ ഇനി ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ നമ്മൾ കരിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നേരം ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കീറി പച്ചമുളകാണ് രണ്ട് കീറി പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി അടുത്തത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഉണക്കമുളകാണ് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം വേണമെന്നുണ്ട് ഉണക്കമുളക് കൂടുതലിട്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ചിടാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഞാനിവിടെ വേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വലിയ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സൈസ്ഡായിട്ടുള്ള മീഡിയം സൈസ്ഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണം വലിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സവോള ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തത് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് സവോള ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം സവോള ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഒന്ന് ഒത്തിരി അങ്ങ് കരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ടാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തീ ചെറിയ തീയിൽ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകുക ഒരു മ അടി പിടിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഇടാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ബീൻസ് ആണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീൻസ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇതിനകത്തോട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ബീൻസ് ഇടുമ്പം അതിനകത്തോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇനി നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബീൻസിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടല്ല വേവിക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയേ വേണ്ട ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം ഒന്ന് തെളിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നില്ല നമ്മൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് സ്പൂണിൽ അങ്ങ് എടുത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരിക്കലും വെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ബീൻസ് വേവിക്കരുത് അന്ന് വെള്ളം ഇച്ചിരി എന്നെ പറയാ തെളിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് കാരണം അല്ല ഒത്തിരി അങ്ങ് മുരിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോവും
ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര ബൗള് തേങ്ങയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര ബൗളോളം തേങ്ങ ഇടുന്നുണ്ട് തേങ്ങ ഇടുന്നോറും ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അര ബൗളോളം തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്താ എനിക്കിവിടെ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വേവിനനുസരിച്ച് ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് ബീൻസ് വേവിക്കും വേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്നാ പറയുക ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കുക്ക് ആയാൽ മതി അത് തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും അത് എന്ത് പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് വേപ്പിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കീറിയിട്ടാണ് വേപ്പില ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബീൻസ് തോരൻ റെഡിയാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിട്ടോ കാരണം ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ അതുപോലെ ഉഴുന്നും പരിപ്പിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി രസമാണ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അന്ന് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ വരാം So until then bye bye and take care